ఈరోజు మనం వీడియోస్లో భాగంగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించినటువంటి ట్రాక్లో ఒక వీడియో మనం ఈరోజు మనం చేస్తున్నాం మనం ఆ టాపిక్ ఏంటంటే ఎవరైతే జనరల్ ఎంబీఏలో జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటారో పర్టికులర్గి అంటే స్కోర్ అది వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కాలేజీని ఏ విధంగా చూజ్ చేసుకోవాలి అన్న దానికి సంబంధించినటువంటి టాపిక్ ఇది అంటే ఇది అంటే అడ్మిషన్కి సంబంధించి లేకపోతే ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్కి సంబంధించి దానికి సంబంధించింది కాదు సో ఓన్లీ కాలేజీ ఒకసారి స్కోర్ వచ్చింది కాలేజీని ఏ విధంగా చూజ్ చేసుకోవాలి అన్న దానికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ మనం ఈరోజు మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం యాక్చువల్గా ఒకసారి ఎంబీఏలో జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ఇండియాలో జనరల్గా ఉన్నటువంటి మేజర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఏంటంటే మనకి క్యాట్ ఎగ్జామ్ అంటాం మనం అలా క్యాట్తో పాటు ఇంకా అదర్ ఎగ్జామ్స్ కూడా మనకి రిపీటెడ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి మనకి ఇండియాలో ఎక్సైటీ కానివ్వండి లేకపోతే స్నాప్ కానీ లేకపోతే జీమ్యాట్ కానివ్వండి లేకపోతే అదర్ లోకల్ మ్యాట్ ఎగ్జామ్ కానీ సిమ్యాట్ ఎగ్జామ్ కానీ అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్ కానీ లేకపోతే అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామ్స్ చాలా ఉన్నాయి మనకి బట్ ఓవరాల్గా క్యాట్ ఎగ్జామ్ అనేది జనరల్గా మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూట్స్ మనకి ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూట్స్ యాక్సెప్ట్ చేసేటువంటి ఎగ్జామ్ ఏంటంటే క్యాట్ ఎగ్జామ్ సో ఈ క్యాట్ ఎగ్జామ్లో మనకి జనరల్గా స్కోర్ వచ్చిన తర్వాత టాప్ స్కోర్ వచ్చిన తర్వాత జనరల్గా ఎక్కువగా ఐఏఎమ్స్ ఏవైతే కాలేజీలు ఉన్నాయో మనకి ఐఏఎమ్స్ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు సో మీకు ఐఏఎమ్స్ అంటే జనరల్గా మనకి టాప్ కాలేజెస్ ఏం చెప్తాం మనకి ఏబిసి అని చెప్తాం మనం అహ్మదాబాద్ బెంగళూరు కలకట్ట అని చెప్తాం జనరల్గా ఎవరైతే మీకు నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ సెవెన్ లేకపోతే అబౌవ్ స్కోర్స్ ఎవరైతే మనకి జనరల్గా ఎక్కువగా ఎవరికైతే వస్తాయో వాళ్ళు జనరల్గా ఆ కాలేజెస్ ఆప్ట్ చేసుకుని అందులో జాయిన్ అవ్వడం జరుగుతుంది అలా కాకుండా నైంటీ ఫైవ్ లేకపోతే దగ్గర దగ్గర నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సెవెన్ అప్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ వరకు ఉన్నటువంటి రేంజ్ ఏదైతే ఉందో జనరల్ వాళ్ళు ఎక్కువగా కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటా ఉంటారు అలా కాలేజీని ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏంటి అన్నది దానికి ఏమేమి పారామీటర్స్ మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఏమేమి పారామీటర్స్ మనం కన్సిడరేషన్ చేయాలన్న దానికి సంబంధించి మనం ఈరోజు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అంటే ముందుగా ఒక విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే జనరల్గా మనం ఐఏఎమ్స్లో ఏదైతే మనం ఎంబీఏ అని మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో ఆ పర్టికులర్ కోర్సెస్ ఏదైతే ఉందో జనరల్గా స్పెషలైజేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే మనకి అంటే మేజర్గా వచ్చి మీకు హెచ్ఆర్ కానివ్వండి లేకపోతే ఫైనాన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఏదైనా ఐటీ రిలేటెడ్ కానివ్వండి లేకపోతే ఈ స్టాండర్డ్ మనకి మనం మాట్లాడుకునేటువంటి ట్రెడిషనల్గా ఏదైతే మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎంబీఏ ఆ స్పెషలైజెస్ మాత్రమే అక్కడ ఉంటాయి అంటే అది కాకుండా లాస్ట్ టూ డికేట్స్ నుంచి మీకు ఏంటంటే చాలా చాలా ఇండస్ట్రీస్ సెవరల్ ఇండస్ట్రీస్ మనకి గ్రో అవుతున్నాయి మనకి ఆ గ్రో అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రెగ్యులర్గా ట్రెడిషనల్గా ఎవరైతే ఎంబీఏ చదువుతున్నారో వాళ్ళు ఆ ఇండస్ ఆ ఇండస్ట్రీస్కి జనరల్గా సూట్ అవ్వట్లేదు సో అందు గురించి ఈ యొక్క లాస్ట్ టూ డికేట్స్ నుంచి కూడా ఎంబీఏలో స్పెషలైజేషన్స్ అనేది బాగా పెరగడం జరిగింది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్ మేనేజ్ చేయాలనుకోండి మనం హాస్పిటల్స్ మేనేజ్ చేసినప్పుడు రెగ్యులర్గా ఎంబీఏ చదివిన విద్యార్థి కంటే కూడా ఎవరైతే హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎవరైతే చదువుతారో ఎంబీఏ ఇన్ స్పెషలైజేషన్ ఆఫ్ ది హాస్పిటల్ ఆర్ మేబీ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎవరైతే చదువుతారో వాళ్ళ జనరల్గా ఈ యొక్క హాస్పిటల్ లేకపోతే ఈ యొక్క మెడికల్కి సంబంధించిన సెక్టర్లో మీకు ఎక్కువగా గ్రో అవ్వడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది అట్లాగే స్పెషలైజేషన్స్ మనం ఒక ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పేసి కొత్తగా మనకి ఇప్పుడు లాస్ట్ డికేట్ నుంచి ఆ కోర్సెస్ మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అట్లాగే లాజిస్టిక్స్ అంటాం మనం లాజిస్టిక్స్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కడైతే మనకి అమెజాన్ కానివ్వండి లేదా ఫ్లిప్కార్ట్ కానివ్వండి ఏదైతే మనకి షిప్పింగ్ ఏదైతే మనకు జరుగుతున్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఇది ఈ బిజినెస్ బాగా పెరుగుతుంది మనకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇండియాలో కూడా బాగా విపరీతంగా పెరుగుతుంది గ్రో అవుతుంది సో దీనికి రెగ్యులర్ ఎంబీఏ చదివినట్టు కంటే లాజిస్టిక్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పేసి మనకు కొత్తగా ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది అట్లాగే పెట్రోలియం మేనేజ్మెంట్ అంటే ఎవరైతే ఆయిల్ సెక్టర్కి సంబంధించి ఎవరైతే ఉంటారో ఆ పట్ల దాంట్లో ఎవరైతే మేనేజ్ చేస్తారో దానికి సంబంధించి పెట్రోలియం ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పి మనం చెప్తాం అలాగే ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎవరైతే హ్యాండిల్ చేస్తారో దానికి ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పేసి లేకపోతే ఐటీ రిలేటెడ్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పేసి ఎవరైతే ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారో ఐటీ రిలేటెడ్ మేనేజ్మెంట్ అని లేకపోతే ఇప్పుడు నావీ డిఫెన్స్ రిలేటెడ్ ఏదైనా కోర్సెస్ ఉంటాయి డిఫెన్స్లో దానికి సంబంధించి కోర్సెస్ కానివ్వండి లేకపోతే ఏదైనా మీ హెల్త్ సెక్టర్ అయితే హెల్త్ సెక్టర్కి సంబంధించి కానివ్వండి అంటే ప్రతి దానికి సంబంధించి కూడా ఒక్కొక్క స్పెషలైజేషన్ అంటే కోర్టు ఉందనుకోండి ఫర్ 
కాబట్టి ఇందులో వాళ్ళకి ఆన్లైన్ బిజినెస్ ఎక్కువగా ఉంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ బాగా పెరుగుతుంది కాబట్టి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంబీఐ అయిన ఆన్లైన్ బిజినెస్ అనేది మనకి మార్కెట్లో ఇప్పుడు కొత్తగా చాలా కాలేజెస్లో పెట్టడం జరుగుతుంది అంటే ఒక విద్యార్థి ఏదైనా ఒక ఒక చోట ఎంబీఏ జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ అతను గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే రెండు విషయాలు మాకు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఒకటి అతను చదివినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ డిగ్రీ ఏంటి అంటే అతను బీఎస్సీ చదివాడా లేకపోతే ఆర్ట్స్ చదివాడా లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ చదివాడా లేకపోతే మెడికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చదివాడా లేకపోతే లా బ్యాక్గ్రౌండ్ చదివాడా ఏంటంటే ఆ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అలాగే స్పెషలైజేషన్స్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ది స్పెషలైజేషన్స్ ఇన్ ఇండియా ఎన్ని రకాల స్పెషలైజేషన్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అనేది ఫస్ట్ మనకి ఒక అవగాహన తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఒక్కసారి మీకు స్పెషలైజేషన్స్ అవగాహన వచ్చింది అలాగే మీకు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ అతనికి అవగా ఉంది కాబట్టి ఏం చదివాడు ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటికి మ్యాచ్ అయితూ ప్లస్ అతనికి ఎందులో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అతనికి ఎందులో అయితే జాబ్ హ్యాపీగా చేయగలడు ఎందులో అయితే అతను ప్యాషనేట్గా ఉండగలడు ఇందులో అయితే ఎక్కువ టైం వర్క్ చేయగలడు ఒక ఎంజాయ్ చేస్తూ అంటే ఏదో ఒక స్ట్రగుల్ కిందో లేకపోతే ఒక రకమైన బాధ కిందో లేదా ఏదో జీతం గురించి ఉద్యోగం చేస్తామని కాకుండా దాన్ని ఒక పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ కానీ తీసుకుని ఎంజాయ్ చేయగలడు ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని అప్పుడు కాలేజీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే జనరల్గా అతని యొక్క లైఫ్ హ్యాపీగా ఉండడానికి ఎక్కువగా అవకాశాలు ఉంటాయి అంతే తప్ప నేను జనరల్గా ఐఏఎం ఐఏఎంలో జాయిన్ అయినట్లయితే ఎక్కువగా నాకు జీతం వస్తుంది లేకపోతే నేను ఫైనాన్స్లో చాలామంది చెప్పారు ఫైనాన్స్కి చాలా ఎక్కువగా ఫ్యూచర్ ఉందంట లేకపోతే నేను ఫైనాన్స్లో ఎక్కువగా నేను జాయిన్ అవుతానని చెప్పేసి అట్లాగా ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా ఏదో జీతం వస్తుంది లేకపోతే ప్లేస్మెంట్ వస్తుందని చెప్పి చాలా మంది పిల్లలు జాయిన్ అవ్వడం మనం చూస్తున్నాం మనం వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఎట్లాగా మనం జాయిన్ అయిన తర్వాత జాయిన్ అవ్వాలంటే ఆ పట్ల ఫైనాన్స్ అతనికి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి చాలామంది నాన్ ఫైనాన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ చాలామందిని మేము అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం వాళ్ళని మీరు చూసినట్లయితే జనరల్గా పాపం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎకనామిక్స్ లేకపోతే ఫైనాన్స్ సరిగ్గా సబ్జెక్ట్ సరిగ్గా అండర్స్టాండ్ కాకపోవడం కానివ్వండి లేకపోతే ఇబ్బంది పడడం లేకపోతే ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం ఏదో కష్టపడి దాన్ని పాస్ అయ్యి లేకపోతే ఏదో ఉద్యోగంలో జాయిన్ అవ్వడం తర్వాత ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఉద్యోగం మానేసి వేరే సెక్టర్లోకి చంపడం ఎన్నో వందల వేల మందిని మనం ఈరోజు చూస్తున్నాం మనం అంటే ఇక్కడ మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒక పలానా దానికి జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఉంది పలానా దానికి గ్రోయింగ్ ఉందన్నంత మాత్రాన్ని మనం అందులోకి వెళ్ళి తొందరపడి జాయిన్ అవ్వకూడదు అందుగురించే ఈవెన్ ఐఏఎంస్లో జాయిన్ అయ్యే విద్యార్థులు కూడా మేము ఏం చెప్తామంటే జనరల్గా చాలా మంది ఎవరైనా మమ్మల్ని అడిగినట్లయితే నువ్వు ఓన్లీ కాలేజీ బ్రాండ్ చూసి తొందరపడి జాయిన్ అయిపోకమ్మా సో ఆ స్పెషల్ నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న స్పెషలైజేషన్ నువ్వు చదవగలిగే ప్ర స్పెషలైజేషన్ కూడా ఉండాలి ఎందుకంటే చదవగలగడం అంటే అది అంత ఈజీ కాదండి చాలామంది ఐఏఎంస్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీరు ఆ ఫ్యాక్ట్స్ని కానీ మీరు చూసినట్లయితే జనరల్గా ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ మాత్రమే జనరల్గా టాపర్స్ ఉంటే బాగా ఎక్సల్ చేసి ఆ సబ్జెక్ట్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలరు తప్ప మిగిలిన సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో అందులో కొంతమంది యావరేజ్గా పర్ఫామ్ చేస్తారు కొంతమంది పాస్ అయితే చాలరా బాబు అన్నట్టుగానే ఎక్కువగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే సీట్ వచ్చినంత మాత్రాన్ని ఐఏఎంలో నేను ఏదైనా చదివేయగలను లేకపోతే ఏదైనా ఉద్యోగం చేయగలను లేకపోతే అన్న ఏదైతే ధోరణ ఏదైతే ఉందో ఆ రోజులు పోయి అంటే నీకు ఏం చదువుతున్నావు అన్న దానికంటే కూడా నీకు ఏ స్కిల్ వచ్చి అన్నది అన్న ధోరణలో కంపెనీలు రావడం జరిగింది అంటే ఇనీషియల్గా జాబ్ రావడానికి ఏదైనా నీకు క్యాంపస్ ఉపయోగపడచ్చేమో తప్ప తర్వాత నువ్వు సస్టైన్ అవడానికి డెఫినెట్గా ఆ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది డెఫినెట్గా ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం చెప్పదలుచుకున్నటువంటి పాయింట్ ఏంటంటే నువ్వు ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చదివా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నువ్వు చదివినప్పుడు దాని రిలేటెడ్ కోర్సెస్ ఏదైనా నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందనుకోండి అందులో జాయిన్ అవ్వాలి ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను నేను కొన్ని కోర్సులు మీకు ఐడియా రావాలి కాబట్టి నేను మీకు చెప్తాను నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చదివిన విద్యార్థి ఏదైనా ఎంబీఏలో స్పెషలైజేషన్ చేయాలి అనుకుంటే ఎట్లా ఆలోచించాలంటే అంటే అతను ఇప్పుడు నిట్టి అని ఉందండి ఎన్ఐటిఐ అంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ అనే ఒక కాలేజ్ ఉంది మనకు ముంబైలో సో అందులో మెకానికల్ కానీ ప్రొడక్షన్ యూనిట్ సంబంధించినటువంటి మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ ఎంబీఏ డిగ్రీస్ మనకు అందులో ఉంటాయి అంటే ఎంబీఏ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఎంబీఏ అనే డిగ్రీ ఉంటుందండి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా అని ఉంటుంది జనరల్గా అన్ని చోట్ల టాప్ కాలేజెస్లో జనరల్గా దే డోంట్ గివ్ డైరెక్ట్ ఎంబీఏ డిగ్రీ దే విల్ గివ్ ద డిగ్రీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా ఇన్ సోన్ స్పెషలైజేషన్ అట్లా ఇస్తారు సో ఈ ని
ఫార్చునేట్లీ ఆర్ అన్ఫార్చునేట్లీ డిగ్రీ అతను ఆయిల్ సెక్టర్లో చేయలేకపోయాడు బట్ అతను ఎందుకైనా మంచిది ఆయిల్ సెక్టర్లో చేయాలని బలమైన కోరుకుంది అతను రెగ్యులర్ ఎంబీఏ చదవడం కంటే కూడా ఈ ఆయిల్ సెక్టర్ ఏదైతే మనకి రిలేటెడ్ ఏదైతే కోర్సెస్ ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూడండి యూపీఈఎస్ అంటాం మనం యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ది పెట్రోలియం అండ్ ఎనర్జీ స్టడీస్ అంటాం మనం అంటే డెహ్రాడూన్లో ఉందండి మనకి అంటే దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ యూనివర్సిటీ విచ్ ఈస్ ఆఫరింగ్ ఫర్ ది పెట్రోలియం రిలేటెడ్ ఇంజనీరింగ్ కానివ్వండి లేకపోతే ఎంబీఏ డిగ్రీ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయి రీసెంట్గా ఒక డికేట్ బ్యాక్ మనకి ఆర్జీపీఐటీ అని ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టడం జరిగిందండి రాజీవ్ గాంధీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ది ఇంజనీరింగ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే అంటే ఐటీ కాలేజ్ అండి అంటే అది నోడియాలోనూ అక్కడ మనకు పెట్టడం జరిగింది అంటే ఏంటి ఒక ఈ పెట్రోలియంలో ఇంజనీరింగ్ అన్న కోర్సు ఆఫర్ చేయడం అనేది ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు ఆర్జీపీఐటి సో లక్కీగా వాళ్ళు ఎంబీఏని కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నారు అంటే ఎంబీఏ ఇన్ పెట్రోలియం ఇంజనీరింగ్ ఎంబీఏ ఇన్ పెట్రోలియం మేనేజ్మెంట్ అంటే ఎవరైతే పెట్రోలియం సెక్టర్లో లేకపోతే ఆయిల్ సెక్టర్లో సెటిల్ అవుతాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఎంబీఏ కూడా చేయొచ్చండి అంటే ఎంటెక్ అవసరం లేదు ఇఫ్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మేనేజరియల్ డిపార్ట్ మేనేజరియల్ సైడ్ దెన్ దే కెన్ కు జో గో అండ్ జాయిన్ ఫర్ ది ఎంబీఏ ఇన్ ద రిలేటెడ్ ఫీల్డ్ అంటే మనం చెప్పుకున్నటువంటి స్పెషలైజేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకప్పుడు ఈ ఓన్లీ ఎంటెక్స్ లేకపోతే ఎంఎస్సీ అని చెప్పేవారండి ఇప్పుడు ఎంబీఏలో కూడా వచ్చేసినాయి ఒకప్పుడు ఎంబీఏ అంటే ఓన్లీ ట్రెడిషనల్గా మాట్లాడుకునేవారు సో లక్కీగా ఎంబీఏలో కూడా మనకు స్పెషలైజేషన్స్ రావడం వల్ల ఏంటంటే జాయిన్ అవడానికి ఎక్కువగా అవకాశం అవుతాయి సో ఈ పెట్రోలియం మేనేజ్మెంట్ ఎవరైనా చదివారనుకోండి ఓఎన్జీసీ కానివ్వండి ఐఓసీఎల్ కానివ్వండి ఆయిల్ సెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లేదా ప్రైవేట్ ఆయిల్ సెక్టర్స్ కానివ్వండి లేదా పెట్రోనాక్స్ కానివ్వండి వరల్డ్ వైడ్ ఫేమస్ ఉన్నటువంటి కొన్ని అదర్ గ్లోబల్ కంపెనీస్ కానివ్వండి ఎవరో కూడా వచ్చి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్లో తీసుకెళ్తారు వన్ మూడు నాలుగు ఏళ్ళు చేసిన తర్వాత అవసరమైతే కంపెనీ కూడా మారచ్చు సో అట్లాగే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అశోక యూనివర్సిటీ ఉందండి అశోక యూనివర్సిటీ దేనికి సంబంధించి జనరల్గా లిబరల్ ఆర్ట్స్ కానివ్వండి లేకపోతే వేరే దానికి సంబంధించినటువంటి కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయి అక్కడ ఒక రకమైనటువంటి వన్ ఇయర్ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు హ్యూమానిటీస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అందులోకి వెళ్ళచ్చు లేకపోతే కొంతమందికి సోషల్ సైన్సెస్ మీద కానీ లేకపోతే సోషల్ సెక్టర్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకోండి టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్స్ ఉంది మనకి అందులో ఎంబీఏ కోర్స్ కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నారు సో బెటర్ యూ కెన్ జాయిన్ ఫర్ ఎంబీఏ కోర్స్ ఇన్ టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్స్ లేకపోతే ఇప్పుడు ఐఎస్బీ ఉందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉంది ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్లో మీరు కానీ మీరు జాతకం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కొన్ని స్పెషలైజ్ ఉంటాయండి మనకి బిజినెస్ అనాలిటిక్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఫ్యామిలీ ఓన్డ్ బిజినెస్ అని ఉందండి ఎక్కడా లేదండి ఇండియాలో అంటే ఎవరైతే ఫ్యామిలీ బిజినెస్ రన్ చేయాలి అనుకుంటారో ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు రెగ్యులర్ ఎంబీఏ జాయిన్ అవ్వకూడదు సో ఇటువంటి కాలేజీలో వన్ ఇయర్ ఫ్యామిలీ ఓన్డ్ బిజినెస్ ఎంబీఏ చేయాలనుకోండి అంటే ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఏ విధంగా రన్ చేయాలి అన్న దానికి సంబంధించినటువంటి కరికులం వాళ్ళు డిజైన్ చేయడం జరిగింది సో బెటర్ అలాగే ఇప్పుడు గ్రేట్ లేక్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందనుకోండి గ్రేట్ లేక్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పి చెన్నైలో ఉంది దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఇయర్ మేనేజ్ ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళు ఆఫర్ చేస్తున్నారు అందులో కానీ జాయిన్ అయినట్లయితే జనరల్గా అందులో కొన్ని రకాలైనటువంటి స్పెషలైజేషన్స్ ఐటీ స్పెషలైజేషన్ కానివ్వండి బిజినెస్ అనాలిటిక్స్ స్పెషలైజేషన్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఆఫర్ చేస్తున్నారు సో అందులో జాయిన్ అవ్వచ్చు లేదా అట్లాగే మీకు ఏదైనా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి లేకపోతే హెల్త్ రిలేటెడ్ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా స్పెషలైజ్డ్ కోర్సెస్ మనకు ఆఫర్ చేస్తున్నారు ఇండియాలో కొన్ని ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఉందండి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ది ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ అనే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది మనకి అందులో ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అయినట్లయితే సో వాళ్ళు దే కెన్ గెట్ ఏ వెరీ గుడ్ ప్యాకేజెస్ కానీ జాయిన్ అవ్వచ్చు ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్యాట్స్ కూడా వచ్చినా కూడా సీట్ రావడానికి ఎక్కువగా అవకాశాలు ఉంటాయి జ్యువెలరీ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి లేకపోతే యానిమేటెడ్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే పోర్ట్ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి లేకపోతే నేను మనం అంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఇప్పుడు జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి జిఎంఆర్ వాడే దే ఎస్టాబ్లిష్డ్ దే వన్ ఇన్స్టిట్యూట్ దే ఆర్ ఆఫరింగ్ ఫర్ ద మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ అంటే ఇక్కడ టాప్ కాలేజెస్ నేను మాట్లాడే కాలేజెస్ అన్ని కూడా టాప్ కాలేజెస్ అండి ఈ కాలేజీలు అయితే ఇప్పుడు ఐటీ ఐటీలో మాత్రమే చేయాలి అనుకున్నారు అనుకోండి ఎవరైనా కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివి సో ఎఫ్ఎంఎస్ కాలేజ్ ఉందండి మనకి ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్ అండి ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో మనకు ఉంది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఐటీ ఐటీలో మనం చేయొచ్చు సో ఇట్లాగా అది పబ్లిక్ పాలసీ చూడండి అంటే ఒకప్పుడు పబ్లిక్ పాలసీ అంటే చాలామందికి తెలియదు అంటే ఇప్పుడు ప్రైవేట్ సెక్టర్స్ ఏవైతే మనకు ఉన్నాయో ఈ ప్రైవేట్ సెక్టర్స
ప్రతి దానికి ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్క్లూసివ్గా ప్రాజెక్ట్ చేయాలి ఒక మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లేదా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లో చదివిన విద్యార్థి ఒక ఇంజనీరింగ్ చేయాలంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్ మేనేజ్మెంట్ లో చేయొచ్చు లేదు టెక్నాలజికల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అని డిసైడ్ అయ్యారు అనుకుంటే ఎవరన్నా టెక్నాలజికల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఐఏఎంస్ లో ఉండదు సో టెక్నాలజికల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఉందండి చాలా మంది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ లో ఎంబీఏ ఉందా ఉంది అన్న డిగ్రీ ఉంది అన్న విషయం కూడా చాలా మంది తెలియదు ఏమనుకుంటారంటే ఐఏఎస్ బెంగళూరు అంటే ఒక సైన్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ టాప్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండి ఇండియాలో ఉన్నది యాక్చువల్గా అనుకుంటారు బట్ అక్కడ ఎంబీఏ కోర్స్ కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నారు సో ఆ ఎంబీఏ కోర్స్ మీరు చూసినట్లయితే మాస్టర్స్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్తారండి వాళ్ళు అంటే టెక్నాలజికల్ మేనేజ్మెంట్ లో వాళ్ళు డిగ్రీ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది అట్లాగే మీకు ఐఐటి మద్రాస్ ఉందనుకోండి ఐఐటి మద్రాస్ లో జనరల్ గా ఎంబీఏ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తారు త్రూ క్యాట్ ద్వారా తీసుకుంటారండి ఐఐటిస్ లో కూడా కానీ అక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే రీసెర్చ్ కూడా మీకు జనరల్ గా కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తారు ఎవరైతే ఎంటర్ప్రైన్యూర్షిప్ లో ఎదగాలి అని అనుకుంటారో ఎవరైతే ఎంటర్ప్రైన్యూర్షిప్ లో రీసెర్చ్ చేసి ఆ యొక్క సెక్టర్ లో ఎదగాలి అనుకుంటారో ఐఐటి మద్రాస్ లో ఎంఎస్ జాయిన్ అయినట్లయితే రీసెర్చ్ జాయిన్ అయినట్లయితే సో దే కెన్ డెఫినెట్లీ Uh, go to the good position uh, in the research. And entrepreneurship is not the case. And in telecommunication, I will tell you that in IIT Delhi, there is a telecommunication and a department in the IIT Delhi. In that IIT Delhi, there is a specialty in IIT Delhi. And there is a program in the telecommunication. And there is a symbiosis institute. We have SABM, we have to take a snap and test. There is a campus in the telecommunication. సో అట్లాగే ఏంటంటే చాలా స్పెషలైజేషన్స్ చాలా చోట్ల పెట్టడం జరుగుతుందండి సో ఈ వీటిలన్నిటి మీద అవగాహన తెలుసుకుని అప్పుడు మనకి ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉందో చూసుకుని అప్పుడు దానికి జాయిన్ అవ్వాలి తప్ప ఏదో మనకి రెగ్యులర్ ట్రెడిషనల్ గా ఉందా ఎంబీఏ జాయిన్ అవ్వడం ట్రెడిషనల్ కోర్సెస్ జాయిన్ అవ్వడం అనేది ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఆ రోజులు అయిపోయినాయి అండి అవి ఇప్పుడు అంతా కూడా సెక్టర్ బేస్డ్ కింద లేకపోతే ఒక స్పెసిఫిక్ పర్పస్ బేస్డ్ మీద ఎంబీఏ జాయిన్ అవ్వడం అనేది ఏదైతే ఉందో అది రాన్ రాను మనకి ఎక్కువగా పెరుగుతుంది అంటే ఈ కాలేజెస్ పేర్లన్నీ మీకు చెప్పినప్పుడు కొంచెం కొత్తగా అనిపించవచ్చు ఆ వీడియో ఫస్ట్ టైం వినే వాళ్ళకి కానీ నేను స్పెషల్ గా ఒక్కొక్క దాని గురించి స్పెషల్ గా చెప్పినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్పోర్ట్ మేనేజ్మెంట్ గురించి నేను మాట్లాడాలనుకోండి సపరేట్ గా ఒక వీడియో చేస్తాను నేను అసలు ఎయిర్పోర్ట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి ఏ కాలేజీలో ఆఫర్ చేస్తున్నారు ఏ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఆ కాలేజీలో అడ్మిషన్ వస్తుంది అడ్మిషన్ వచ్చిన తర్వాత ప్లేస్మెంట్ ఎంత వస్తుంది లైఫ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది సపరేట్ గా ఒక వీడియో చేస్తాను అట్లాగే పెట్రోలియం మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి అనేది ఒక వీడియో చేస్తాను ఈ కోర్సులు అన్నిటి గురించి కూడా ఒక్కొక్క వీడియో నేను చేస్తాను కాబట్టి ఆ వీడియోస్ లో మీరు పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇదేంటంటే ఒక ఐడియా ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఈ వీడియో ద్వారా అంటే ఇన్ని రకాల అవకాశాలు అవేర్నెస్ ఉంది మీరు తెలుసుకుని జాయిన్ అయ్యే ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్న ఒక ఉద్దేశంతోనే మనం ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది సో ఇతనికి ఏది సూట్ అవుతుంది ఇది నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఈ ప్లేస్మెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ మనం మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే జనరల్ గా ఎంబీఏ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఇప్పుడు కూడా మెజారిటీ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ దే లుక్ ఫర్ ది ప్లేస్మెంట్స్ ఓన్లీ దే ఓన్లీ వాంట్ ఫర్ ది జాబ్ అనమాట సో ప్లేస్మెంట్ జనరల్ గా మీరు చూసినట్లయితే ఏవైతే మనం ఐఏఎంస్ లో టాప్ ఐఏఎంస్ లో కూడా చూసినట్లయితే యావరేజ్ స్కేల్ మీరు చూసినట్లయితే పదహారు లక్షలు పద్దెనిమిది లక్షలు దగ్గర దగ్గర మాక్సిమం ఆ రేంజ్ లో మనకి యావరేజ్ శాలరీ ఉంటుంది సో అంటే శాలరీస్ ఎట్లా ఉంటాయంటే అంటే టాప్ ఎప్పుడు కూడా ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఎక్కువగా పెర్ఫామ్ చేస్తారు మిగిలిన వాళ్ళు జస్ట్ ఏదో స్ట్రగుల్ అవుతారు పాస్ అవడానికి ఏదో అట్లా అట్లా చేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు సో ఆ యావరేజ్ శాలరీస్ కానీ ఆ ఫిగర్స్ చూసి మనం ఎప్పుడు కూడా గమ్మని ఇది అవ్వకూడదు అంటే గమ్మని అట్రాక్ట్ అయ్యే లేదా ఇది బాగుంటుంది లేదా అందరికీ లైఫ్ బాగుంటుంది అనుకుంటా లేదండి అంటే నేను డిస్క్రైజ్ చేయడానికి చెప్పట్లేదు అంటే రియాలిటీ నేను మీకు తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మీకు నేను చెప్తున్నాను అంటే ఇక్కడ మనం గుర్తించవలసినటువంటి పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి కాలేజెస్ ఏదైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఏఎస్ బెంగళూరులో మీరు మాస్టర్స్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ చదివారు అక్కడ సీట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి పదిహేనే సీట్లు ఉన్నాయి డిగ్రీ ఏమి ఇస్తారు మాస్టర్స్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ అని ఇస్తారు ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంబీఏ సో అక్కడ ప్లేస్మెంట్ యావరేజ్ శాలరీ చూసినా కూడా పదహారు లక్షలు ఉంది లేకపోతే నేను మీకు నిట్టి చెప్పాను నేను లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో ఎండీఏ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏదో చెప్పాను లేకపోతే రూరల్ మేనేజ్మెంట్లో మీరు చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యారు సో ఐఐఆర్ఎం ఉంది మనకి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ మేనేజ్మెంట్ అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళి చేశారు అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా పన్నెండు లక్షలు పద్నాలుగు లక్షలు పదిహేను లక్షలు పదహారు లక్షలు యావరేజ్
ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎక్స్పోజర్ కానీ వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అంత వీళ్ళకి అనుకూలంగా ఉండవు ఎందుకంటే అక్కడ అక్కడ స్కిల్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయండి అంటే క్యాట్ స్కోర్ రావడానికి కావాల్సినటువంటి స్కిల్స్ వేరు అక్కడ పెర్ఫార్మెన్స్ చేయవలసినటువంటి స్కిల్స్ వేరు ఒక నార్మల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అది ఒక కష్టపడి వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ స్ట్రగుల్ అయ్యి నువ్వు ఏదో క్యాట్ స్కోర్ తెచ్చుకున్నంత మాత్రాన్ని డజంట్ మీన్ దట్ యూ విల్ ఎక్సెల్ ఇన్ ది విల్ ఇన్ ద టాప్ ఇన్ ద అంటే అలా ఎవరైనా చెప్పట్లేదు అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఎవరైతే స్వతహాగా న్యాచురల్గా మీకు మేనేజ్మెంట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మంచి ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ జస్ట్ అలాగే ఓ రెండు మూడు నెలలు ప్రిపేర్ అయితే క్యాట్ వచ్చేస్తుంది చూసారా వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత జనరల్గా నేచురల్గా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్సెల్ ఎక్సెల్ అవుతారు అంటే నార్మల్గా జనరల్గా ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఆలోచించాలంటే మీకు వాళ్ళకు ఉన్న మంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న దాంట్లోకి వెళ్ళారనుకోండి వాళ్ళు ఈజీగా ఎక్సెల్ అయిపోతారు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా నువ్వు ఫైనాన్స్లో జాయిన్ అయ్యి ఇంకో దాంట్లో జాయిన్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే ఎక్సెల్ అవ్వడానికి కొంచెం కష్టపడవలసి ఉంటుంది ఆ టైం కూడా సరిపోదండి అక్కడ సో అది మీరు ఆ ప్లేస్మెంట్ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎప్పుడు కూడా మీరు డిసిషన్ తీసుకోకూడదు ప్లస్ నేను చెప్పినటువంటి కాలేజీలు ఎక్కడ కూడా ప్లేస్మెంట్ కూడా తక్కువ కాదు దట్స్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే వాటిల్లో కూడా మీకు ప్లేస్మెంట్ చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఇప్పుడు గ్రేట్ లెక్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది ఇట్ ఈస్ అట్ పార్ విత్ ఐఏఎమ్స్ మీకు ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్ అయితే తక్కువ చెప్పడానికి ఏమి లేదు అక్కడ కూడా యావరేజ్ శాలరీ మీకు పద్నాలుగు లక్షలు పదమూడు లక్షలు ఉంది ఈరోజు కూడా ఉంది సో అందువల్ల ప్లేస్మెంట్స్ తక్కువ ఉన్న కాలేజీలు అయితే కాదు అంటే ఈ టాప్ కాలేజీలో చదివితేనే టాప్ బ్రాండ్ వస్తుంది ఈ బ్రాండ్ అన్నది ఏంటంటే ఇనీషియల్గా జాబ్ రావడానికి కొంతకాలం ఉపయోగపడుతుంది తప్ప తర్వాత బ్రాండ్ అనేది ఉపయోగపడదు నువ్వే నువ్వు చేసే ఏరియా ఆఫ్ ది వర్క్ ఎక్కడ ఉంది నీ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి నీ యొక్క ప్యాషన్ ఏంటి నువ్వు ఎలా యాక్సెల్ అవుతున్నావు అన్న దాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది అందువల్ల ఇవి దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు ఆలోచించి దాన్ని బట్టి డిసిషన్ మీరు తీసుకోవాలి అంటే ప్లేస్మెంట్స్ కానీ ప్యాకేజీని దృష్టిలో పెట్టుకోవద్దు పెట్టుకోండి బట్ అదర్ కాలేజ్లో కూడా అదే పేకేజ్ ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడం మర్చిపోవద్దు ఏమన్నా ఒకటి రెండు లక్షలు తగ్గినా కూడా పెద్ద ఇష్యూ అయితే ఏం కాదు అట్లాగే నాలుగో పాయింట్ ఏంటంటే మీరు జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఫీజు స్ట్రక్చర్ చూసుకోవాలండి చాలామంది ఏమంటారంటే పాపం ఎవరైతే ఫీజు కట్టగలరో వాళ్ళు కట్టచ్చు ఇబ్బంది లేదు ఇప్పుడు ఐఏఎంస్లో జనరల్గా ఫీజు ఎలా ఉంటుంది మీకు ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఉందండి ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఉందండి కొన్ని కాలేజీలో ఈవెన్ ఐఎస్ బిలెడ్ కాలేజీలో అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ థర్టీ ల్యాక్స్ కూడా ఉంది అంటే ఫీజు స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉందంటే మీకు చెప్పుకున్నటువంటి టాప్ కాలేజీలు మనకు ఏదైతే మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎక్సెల్ఆర్ కానీ లేకపోతే ఐఏఎంస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా జనరల్గా పదిహేను లక్షలు పద్దెనిమిది లక్షల లోపు అయితే లేవండి ఫీజులు అన్నీ కూడా ఎవరెవరు ఫీజు స్ట్రక్చర్ పెరిగిపోతుంది అంటే నేనేమంటానంటే డబ్బులు ఉన్న వ్యక్తులు కట్టారో జాయిన్ అవుతారు ఇట్స్ నో ఇష్యూ ఎవరైతే హండ్రెడ్ లోన్ తీసుకుంటారో ఎవరైతే అయితే ఎకనామికల్గా ఇబ్బంది పడి మొత్తం లోన్ తీసుకుని చదవాలి అనుకుంటారు వాళ్ళు మాత్రం ఒకటి రెండు సార్లు రెండు మూడు పాయింట్లు మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి వాళ్ళకి చెప్తున్న పాయింట్లు ఇవి ఏంటంటే మీకు ఒక కాలేజీకి టాప్ ఏబీసీలోకి వస్తే పర్వాలేదు వెళ్ళండి డెఫినెట్గా ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దట్ అట్లీస్ట్ అలా కాకుండా కొత్తగా పెట్టిన ఐఏఎంలో వచ్చింది లేకపోతే ఎక్కడో ఐఏఎం కోజిగోళ్ళ వచ్చింది దాంతో మీరు కంపేర్ చేస్తే ఆ ఫీజు పదిహేను లక్షల ఇరవై లక్షల్లో కంపేర్ చేస్తే ఎట్లా ఆలోచించాలంటే అదే కోర్సు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ఎంఎస్లో వచ్చింది అనుకుందాం అండి ఫ్యాకల్టీ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ స్టడీస్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ టాప్ టెన్లో ఉంటుంది అండి కాలేజీ ఐఏఎంస్కి ఎట్ పార్ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి టాప్ టెన్ ఇన్ ఇండియా యాక్చువల్గా ఎఫ్ఎంఎస్ అనేది ఫీజు ఎంతంటే పదివేల రూపాయలు ఒకసారి చూడండి అంటే నేను పదిహేను ఇరవై లక్షలు కట్టి నాలుగైదు సంవత్సరాలు నేను ఈఎంఐలు కట్టి జాబ్ చేసి నేను టెన్షన్ పడటం కంటే ఎఫ్ఎంఎస్లో జాయిన్ అయ్యి పదివేల రూపాయల ఫీజుతో హ్యాపీగా నేను బయటకు వస్తే హ్యాపీ కదా అట్లాగే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎన్ఐటిఐ ఉంది నిట్టి నిట్టిలో ఒక వాళ్ళు మీరు కానీ ఏదైనా ఎంబీఏ ఎక్వలెంట్ కోర్సు మీరు జాయిన్ అయినట్లయితే అక్కడ ఫీజు ఫోర్ ల్యాక్స్ లేదు ఐఏఎస్సి బెంగళూరు ఉందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ గుడ్ కాలేజ్ ఈ ఐఏఎస్సి బెంగళూరులో ఫీజు స్ట్రక్చర్ ఎంత అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ యావరేజ్ ప్లేస్మెంట్ పదహారు లక్షలు చూడండి కాలేజ్ రిపిటేషన్ తక్కువ ఏం లేదు ఐఏఎస్సి బెంగళూరు లేదు ఐఐటిలో ఎంబీఏ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఐటి కాన్పూర్లో ఎంబీఏ ఉంది ఫీజు ఎంత టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్సే అంటే ఐఐటిలో కూడా మీకు ఎంబీఏ ఉంటుందండి దానికి ఫీజు స్ట్రక్చర్ ఎంత ఉంటుంది అంటే టూ నుంచి ఎయిట్ ల్యాక్స్ వరకు రేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఏబీసీ ఐఏఎంలో వస్తే మీరు జాయిన్ అవ్వండి మిగతా
ఇప్పుడు మనం కూడా చూస్తున్నాం కదండి చాలా చోట్ల ఇంజనీరింగ్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి చిన్న కాలేజీలో కూడా పది లక్షల ప్యాకేజ్ వచ్చి ఉంటాడు ఐఐటీలో ఐదు లక్షలు కూడా రాదు ప్యాకేజ్ ఈ పక్కన ఉన్నటువంటి కేఎల్ యూనివర్సిటీయో లేదా విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీయో లేదా ఆ సిద్ధార్థ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీకో లేకపోతే ఇంకొకటి ఏదో డిగ్రీ కాలేజీకి వెళ్ళారు అక్కడ కూడా ఎనిమిది లక్షలు పది లక్షలు పదకొండు లక్షలు పన్నెండు లక్షల ప్యాకేజీలు ఉన్నారు అదే సంవత్సరం మీకు ఐఐటి మద్రాసులోకి వెళ్తే ఫైవ్ ల్యాక్స్ కూడా ఉన్న వాళ్ళు ప్యాకేజీలో ఉన్నారు అందువల్ల ఏంటంటే మీరు టాప్ పెర్ఫార్మర్ కింద ఉండాలి ఎక్కడికైనా వెళ్తే అంతే తప్ప లీస్ట్ పెర్ఫార్మర్ కింద ఉండి మంచి కాలేజీ ఉన్నప్పటికీ కూడా పెద్దగా ఉపయోగం ఉండదు సో ఫీజును దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి మన పెర్ఫార్మెన్స్ చేయగలమా లేదా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి మన ఎబిలిటీస్కి సరిపడే ఎక్వలంటి గ్రూప్ ఉందాలో చూసుకోవాలి ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని అంటే ఈక్వలంటి గ్రూప్ అంటే మీరు వెళ్ళిన వాళ్ళలో మీరే టాపర్ అనుకోండి క్యాట్ స్కోర్లను డెఫినెట్గా యూ కెన్ ఎక్సెల్ ఇన్ ద బెటర్ మేనర్ ఇప్పుడు చూడ అయితే మనకు ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో ఒకటి ఉంది మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ది ఎంటర్ప్రైజెస్ అని పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అనేది అందులో ఎంబీఏ కోర్స్ ఆఫర్ చేస్తారు సో అందులోకి వెళ్తే పది లక్షలు పన్నెండు లక్షల ప్యాకేజ్ కూడా వస్తాయి అక్కడ ఎక్సెల్ అవడం చాలా ఈజీ కంపారిటివ్గా సో ఇవన్నీ మీరు దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్యాకేజీని దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు ఎక్సెల్ ఎలా ఎలా అవ్వగలరు అన్నది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని డిసిషన్ తీసుకోవాలి దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది పారామీటర్ వైల్ టేకింగ్ ది డిసిషన్ అంటే అంటే మనం కాలేజీ ర్యాంక్స్ చూసి మనం తొందరపడి ఇది మంచి కాలేజీ లేదా ఇది కింద కాలేజీ అట్లాగే ఇప్పుడు చూడకూడదండి కాలేజీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ర్యాంక్స్ అనేది ఏముందంటే ఒక సంవత్సరం కొంచెం ముందుకి పైకి అలా జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే జనరల్గా ఎలా చూడాలంటే మీరు ఏదైనా ఒక కోర్సు జాయిన్ అయినప్పుడు ఆ కాలేజీలో ఉన్న ఫ్యాకల్టీ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకోవాలి ఫస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి రెండోది చూసినప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి కరికులం ఏదైతే ఉంటుందో మీకు ఎంబీఏ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కానీ సెకండ్ సెమిస్టర్ థర్డ్ సెమిస్టర్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో ఉన్నటువంటి సిలబస్ ఏదైతే ఉందో అది డీటెయిల్గా మీరు చూడాలండి ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఆ సిలబస్ ఎలా ఉండాలంటే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్స్ మీకు ఒక క్యూరియాసిటీ పెంచే విధంగా తెలుసుకోవాలి నేర్చుకోవాలి అన్న ఒక రకమైన తపన క్రియేట్ చేసే విధంగా ఉండాలి తప్ప సిలబస్ నాకు ఏదో ఉద్యోగం వస్తుంది క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా పర్లేదు అనుకుని బలవంతంగా జాయిన్ అయ్యి తర్వాత ఇబ్బందులు పడటం లేకపోతే జాబుల్లో కానీ లేకపోతే చదివినప్పుడు కానీ ఇవి ఎక్కువగా జరుగుతాయి ఉంటాయి అంటే మీరు చూసినప్పుడు ఆ సిలబస్ మీకు మ్యాచ్ అవ్వాలండి మీ మైండ్ సెట్కి ఆ కోర్సు కానీ ఇవన్నీ కూడా మ్యాచ్ అవ్వాలి ఎలక్టివ్స్ ఏమున్నాయి లేకపోతే నేను ఏమి చదవగలను ఏంటి అనేది అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ర్యాంక్తో పాటు ఇవి అన్ని పారామీటర్స్ కూడా మీరు తక్ మీరు తప్పనిసరిగా చూసుకోవాలి చూసుకుని అక్కడ మీరు బాగా ఎక్సెల్ అయినట్లయితే డెఫినెట్గా మీకు సెటిల్ అవ్వడం అనేది పెద్ద ఇష్యూ ఏంటండి అంటే పలానా చోట చదివితేనే బాగా సెటిల్ అవుతారు అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో అది అది పోయిందండి అది లేదు నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం ఫైనల్గా చెప్పుకోదలిచిన పాయింట్ ఏంటంటే డిసిషన్ తీసుకునే ముందు మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఉందో లేదా చూసుకోవాలండి చాలా ఐఏఎంస్లో జనరల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా ఐఏఎంస్లో జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు టూ ఇయర్స్ ఎంబీఏ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే దెర్ ఈజ్ ఎ వన్ డిగ్రీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ అంటే వన్ ఇయర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏదైతే ఉందో రీసెంట్గా లాస్ట్ పది సంవత్సరాల నుంచి మనకి ఇండియాలో బాగా గ్రో అవుతుందండి బాగా ఎక్కువగా వస్తుంది అంటే ప్రతి కాలేజీలో కూడా వన్ ఇయర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ పెట్టడం జరుగుతుంది అంటే వన్ ఇయర్ అంటే ఏంటంటే ఎవరైతే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఉంటారో వాళ్ళ గురించి డిజైన్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళ కోర్స్ కూడా చాలా బాగా డిజైన్ చేస్తారండి యాక్చువల్గా ఎలా ఉంటుందంటే ఇవన్నీ మన ఒక రకమైనటువంటి కేస్ స్టడీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే నేను ఐఎస్బీలో చదివాను వన్ ఇయర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రోగ్రాము సో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఆ కేస్ స్టడీస్ తీసుకుని దాని మీద ఎక్కువగా వాళ్ళు ఫోకస్ ఉంటుంది తప్ప ఒక కరికులం కింద తీరి చదవడం ఎగ్జామ్స్ రాయడం అట్లా ఉండదు అంటే ఎవరికైతే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందో ఒక మూడేళ్ళు రెండేళ్ళు నాలుగేళ్ళు ఐదేళ్ళు ఎవరికైతే ఉంటుందో ఐ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఎంబీఏ బెటర్ యూ గో ఫర్ వన్ ఇయర్ ఎంబీఏ ఎందుకంటే అప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే మీకు వన్ ఇయర్ టైమ్ సేవ్ అవుతుంది వన్ ఇయర్ మనీ సేవ్ అవుతుంది సో వన్ ఇయర్లో నువ్వు జాబ్ చేసుకుంటే నీకు శాలరీ కూడా నీకు వన్ ఇయర్ శాలరీ కూడా మీకు సేవ్ అవుతుంది ఇట్లన్నింటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని అంటే ఇప్పుడు చాలామంది ఐఏఎంస్లో చూడండి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే కొన్ని పాయింట్స్ కన్సిడరేషన్ చేస్తారు టూ ఇయర్స్ ఎంబీఏకి నేనేమంటానంటే అసలు మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు వై యూ వాంట్ టు గో ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఎంబీఏ ఫైనల
network edaithe untado relations edaithe untado friendship edaithe untado peer group edaithe untado dani valla life long relations meek maintain ayi lekapothe company maaralanna idina suggestion teeskovalanna idina discuss cheyalanna oka rakamaina atvanti high level oka oka step meek jump cheyalanna kuda ivanni kuda meek baaga upayogapadtayi dani drushtilo pettukoni meer eppudu kuda one year mba join avadaniki ekku try cheyandi experience unte great legs try cheyochu isb try cheyochu అట్లాగే జనరల్ గా మీరు జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు కూడా మీకు డైవర్సిఫైడ్ గా ఉండాలండి కోర్స్ ఎప్పుడు కూడా అంటే ఈ కొన్ని కాలేజీలు ఏం చేస్తాయంటే డైవర్సిఫైడ్ గా ఉన్న వాళ్ళు తీసుకుంటాయి అడ్మిషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు కొన్ని ఐఐఎమ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు ఓ ఫైవ్ పర్సెంట్ బయట వాళ్ళు ఉంటారు అటువంటి కాలేజీలో మీరు జాయిన్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు డైవర్సిఫైడ్ ఉండదు కాబట్టి అంటే ఇక్కడ ఐఐఎం అనేది తక్కువ చేసి వద్దని చెప్పడం కాదండి నా ఉద్దేశం కాదు అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నాట్ ఓన్లీ ఐఎమ్స్ విత్ అదర్ కాలేజెస్లో కూడా జనరల్గా ఎక్కువ మంది ఇంజనీర్స్ ఉంటారు నాన్ ఇంజనీర్స్ తక్కువ ఉంటారు అటువంటి కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వడం వల్ల అవ్వద్దంటే మీకు ఆ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఒకటి నుంచి ఒకటి జరగదు ఎందుకంటే నేను ఐఎస్బీలో నేను చదివాను కాబట్టి అక్కడ డైవర్సిఫైడ్ ఎక్కువగా తీసుకుంటా ఉంటారు జనరల్గా అన్న అంటే ఒక లాయర్ ఒక డాక్టర్ ఉంటాడు లేకపోతే ఒక చార్టెడ్ అకౌంట్ ఉంటాడు ఒక ఫైనాన్స్ అతను ఉంటాడు ఒక ఎకనామిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అతను ఉంటాడు ఒక బయోటెక్నాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అతను ఉంటాడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు ఆ నాలెడ్జ్ అనేది ఏదైనా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుందండి ఇంజనీర్స్ జనరల్గా ఏంటంటే టెక్నికల్గా కానీ లేదా బీఏ చదివిన విద్యార్థులు సోషల్గా పెద్దగా అవేర్నెస్ ఉండదు పెద్దగా జనరల్గా వాళ్ళు ఎక్కువగా ఇది చేయలేరు కాబట్టి ఎక్కువగా పార్టిసిపేట్ చేయలేరు ఏదో డిమానిటైజేషన్ వచ్చింది పార్టిసిపేట్ చేయలేరు లేదా జీఎస్టీ వచ్చింది ఇటువంటి డిబేట్స్ ఎక్కువగా పార్టిసిపేట్ చేయలేరు ఎప్పుడైతే మీకు కోర్ గ్రూప్లో ఆ పేరు గ్రూప్లో మీకు డైవర్సిఫైడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ నుంచి నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో ఈ పాయింట్ కూడా మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి అంటే ఇక్కడ ఫైనల్గా నేను చెప్పదలుసుకున్న పాయింట్ ఏంటి ఒకటి మీకున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసుకోవాలి రెండోది ఎన్ని స్పెషలైజేషన్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి మీకు ఏది సూట్ అవుతుందో చూసుకోవాలి ఫీజు స్ట్రక్చర్ చూసుకోవాలి ప్లేస్మెంట్తో పాటు కరికులం చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ అలాగే ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వాలా టూ ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వాలనేది చూసుకోవాలి ఇన్ని పాయింట్లను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఓవరాల్గా మీకు ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉందో చూసుకుని ఆ ప్రకారం మీరు కోర్సు జాయిన్ అయినట్లయితే డెఫినెట్గా మీకు మంచి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వాలంటే జనరల్గా దాన్ని జీమాట్ రాయాలి దాని గురించి సపరేట్గా నేను వీడియో చెప్పినప్పుడు ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి ఎట్లా జాయిన్ అవ్వాలి దాని క్రైటీరియా ఏంటి నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అట్లాగే ప్రతి కాలేజీ గురించి కూడా నేను సపరేట్గా స్పెషలైజ్ గురించి వేరే వీడియోలో నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఇక్కడ జస్ట్ ఐ వాంట్ కన్వే ద మీనింగ్ దట్ సో బిఫోర్ చూసింగ్ ద ఎనీ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ ఎనీ కాలేజ్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ కీప్ ఇన్ ది ఆల్ దీస్ పారామీటర్స్ బిఫోర్ డిసైడింగ్ ఎనీథింగ్ అదర్వైజ్ ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ ద కోర్స్ ఇన్ ద ఐఏఎమ్స్ ఆర్ మేబీ ఎనీ టాప్ కాలేజెస్ ఆర్ మేబీ అదర్ బీ బీ స్కూల్స్ దెన్ యూ యూ షూ ఐ మీన్ యూ ఫీల్ ఇన్ ఎ బ్యాడ్ మేనర్ దట్ వై షుడ్ ఐ జాయిన్ అన్నర్ సెల్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ జాయిన్ ఇన్ డిఫరెంట్ మేనర్ డిఫరెంట్ స్పెషలైజేషన్ డిఫరెంట్ కాలేజ్ సంథింగ్ లైక్ దట్ సో సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ బిఫోర్ అప్లైంగ్ ఫర్ ఎనీ బీ స్కూల్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ యువర్ స్కోర్ యూ షుడ్ కన్సిడర్ ఆల్ ది పాయింట్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్